pure di che era il lunedì di Pentecoste in un paese per il 95% musulmano era un giorno di festa come giorno di festa sono cioè la Pasqua il periodo di Pasqua, di Natale hanno eh, celebrato con le chiusure delle scuole l'ascensione no? se tu chiedi il giorno di Ferragosto il senegalese perché oggi è festa ti dice la sua non ti dice Ferragosto qua in dice di eh, questo significa che siamo in un paese paese, il Senegal che ha eletto come primo presidente della Repubblica, un paese musulmano, un cattolico che è la no? e quindi ha un impianto di costituzione abbastanza laica, dico abbastanza laica. Nonostante questo, l'anno la, scorso il presidente, l'attuale presidente della Repubblica, della Repubblica presidenziale, eh, che è un musulmano, ha eh, vietato l'uso del cialotto del cialotto non è più il cialotto per quello no? per la verità non è che il cialotto credo che su per po' di milioni di donne sarà qualche migliaio che non, che non incrociare quasi mai però a me la cosa che mi ha dato fastidio non è stato questo anzi ho detto ah, bravo perché quando sono intervenuti Califfo dei Murid della città sacra eh, di Tuba gli ha detto no, però lui dice no, noi dobbiamo difendere la nostra tradizione islamica e questo mi ha dato questo. Lui ha dovuto rispondere, noi siamo una, abbiamo una costituzione islamica, no? E, e quindi dicendo noi abbiamo una, un nostro riso, anche è vero, tutto sommato, no? Uh, in Senegal uh, sono sufi, quindi sono tutti sunniti, però dentro ci sono, uh, la maggior parte sono i Tijan, poi ci sono i Muridi, muri, 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 ci sono i Lebu, ci sono tutta una serie di sotto le cose. E quello che ho verificato io negli ultimi 13 anni che sono lì, però le mie capacità che ho dovuto sviluppare di analisi, è che c'è un cemento che c'è insieme. Perché sulle modalità e gli So, per esempio le bu, eh, la mia dei Lebu ha, ha un, un Islam molto che ritengono un impuro perché ha qualche contaminazione eh, con la religione cristiana. Il fondatore gli ha dato un figlio, gli ha un, aveva un neo che sembrava un neo una, che sembrava una croce, l'ha chiamato Isse, e vedono la Madonna, lo guardo, no? eh, che è il vecchio impianto di vista che è molto più pregnante e che non riguarda solo un paese come il, il Senegal i, 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 i musulmani che sono molto contaminati dai vecchi impianti animisti che riguarda anche il paese ho frequentato anche il Ghana che sono per la maggioranza cattolico hanno, sono molto legati ai vecchi impianti animisti e, e alle magie e tutto questi lì non, non, ho, non ho visto differenziazione tra le le, sotto, eh, le confraternite presenti dell'Isola, perché poi dell'Isola si arriva sempre che sono i sinti e i sunniti. Se, eh, se, se dobbiamo andare a vedere, meno per quello che io ho capito nella mia lettura del Corano, l'Isola non va bene neanche prevedere i giratti. No? E qualcuno mi dice che è un po' questa la complicazione di fare un rapporto tra essere, la, la struttura cattolica è una struttura piramidale, quindi tu hai il Papa illuminato, lì il compito la vai a no? Tant'è vero che ha ragione Giuliana quando ha descritto la situazione e le nostre responsabilità rispetto soprattutto ai paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, dove eh, c'era una situazione certamente di dittatura, che però teneva abbastanza, perché che Daphne aveva anche un'impostazione addirittura abbastanza larga, no? però oggi è quello che va lì, però almeno e persino Saddam Hussein cacciati via i, i feroci dittatori si sono scatenati alle guerre tra, di potere religioso tra, soprattutto i sciti e 
è un ragionamento di conti, infatti io non accetto molto l'idea che c'è questa idea della guerra dell'Isla contro la, 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 la religione cristiana, è un regolamento di conti tra di loro, io la leggo così, un po' come la guerra delle rose, no? e, e tutto quello che avviene poi in Europa che coinvolge quello che diceva Giuliana è dove loro, per esempio l'Italia è un po' meno a rischio nonostante abbiamo il, il, il Vaticano perché l'Italia l'avevano non coinvolta come è la Francia, come è l'Inghilterra, come sono gli Stati Uniti. Perché abiti in Senegal? Meno, eh, io molti si chiedo ma come mai l'Italia che più vicina a raggiungere c'è il Vaticano, eccetera, sia oppure la Spagna, oppure il Portogallo? Perché non ci vedono coinvolti più di tanto eh, in pia sul piano militare a impedire questo regolamento di io la leggo abbastanza così, che poi dieci ci sia dietro gli interessi questa cosa, però è comunque una guerra eh, interreligiosa, ma che riguarda i regolamenti dei conti del, del mondo islamico lì, no? eh, Quello che per esempio dovremmo, bisognerebbe avere molta attenzione da parte dell'Italia, dei paesi soprattutto eh, mediterranei, de, europei, è rispetto a a due paesi che è qualcosa maschio, la, la cosiddetta primavera araba che ha riguardato la Tunisia, no? poi ha portato in libere elezioni la vittoria in prima fase di un paese fondamentalista che era l'Ennada islamico. Lì fortunatamente non, è, non si è risolto ancora, no? però c'hanno l'ISIS che lì ha a rompere le scatole, fortunatamente è una popolazione che è cresciuta con il rimpianto l'arco, no? la Tunisia è l'unico paese dove è vietata persino la poligamia, no? che è dato, che è dato, no? Gugliva, soprattutto il partito del Testur, che allora ha costruito un impianto laico e ha una popolazione che è cresciuta a tre anni, ragazzi, andava in giro così. E da, questo, da questa vittoria delle de, 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 de Dada poi sono riusciti anche a reagire e dovremmo, dovremmo dare qualche mia in mano, altro, altro che incazzarsi perché portano qua un po' di olio. L'altro paese è il Marocco, che è un paese musulmano, però il re del Marocco ha vietato che le autorità religiose islamiche partecipino e entrano dentro, per esempio, nelle competizioni elettorali, oltre a altre cose. Noi dovremmo, secondo me, avere molta più attenzione rispetto a dei paesi che lì poi rispetto all'evoluzione nostra eh, la chiudo rapidamente eh, è questo che, eh, proprio come diceva Giuliana che poi chi, i protagonisti degli attentati sono figli di, eh, di, 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 di immigrati o addirittura persino i padri sono nati in Francia o, o da altre parti e il problema è se, se passare da una cultura del racconto che ci porta a disastri, no? Giustamente si diceva, uno è nato qui, è cresciuto qui, ha maturato la nostra cultura, o quantomeno si è contaminato con la nostra cultura per il a scuola, eccetera, eccetera, però poi alla fine si sente, anzi, secondo me i, i, i suoi genitori o i nonni mettevano il conto e quando venivano in Europa qualche passaggio in difficoltà no? e qualche discriminazione la dovevano anche subire. Loro no, loro non lo accettano e allora vengono attratti da queste cose qua. Se invece tu passi da, questa, da una cultura del rancore, che è quella diffusa qua, a una cultura della cura, tenuto conto che io sostengo una cosa fondamentale. La società eh, multietnica può anche darci fastidio, certamente porterà dei problemi, ma non sta più nelle nostre scelte. Non sta più nelle nostre scelte. E la nostra scelta è o costruire appunto con un atteggiamento di cura una società che ha certamente una serie di problemi vanno sciolti, oppure certamente c'è il conflitto esasperato. Ma chi vince? Non noi. Prego.